அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் நாங்கள் இறுதியாக நடந்த வகுப்பிலே இந்த இணையமும் மின்னஞ்சலும் அந்த பாடத்திலே நாங்கள் சீர்மை வள இடப்படுத்திய படித்து முடித்ததன் பிற்பாடாக இந்த செம்மை நடப்பு வழக்குகளை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நான் உங்களை குறிப்பிட்டிருப்பேன் செம்மை நடப்பு வழக்குகள் என்பவை இணையத்திலே கணினிகள் தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்துகின்ற விதிகள் என குறிப்பிட்டிருப்பேன் ஏனென்றால் இணையத்திலே பல்வேறு பல்வேறு விதமான தகவல் பரிமாற்றங்கள் இடம்பெறுகின்றன அந்த தகவல் பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்காக இணையத்திலே பயன்படுத்தப்பட படுகின்ற விதிகள் தான் இந்த செம்மை நடப்பு வழக்குகள் ஆங்கிலத்திலே புரோட்டோகோல்ஸ் என்று அழைப்போம் பொதுவாக இணையத்திலே நூற்றுக்கணக்கான அல்லது சொல்வதானால் ஆயிரக்கணக்கான செம்மை நடப்பு நடப்பு வழக்குகள் காணப்படலாம் இதற்குரிய காரணமும் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருப்பேன் அங்கே பல்வேறு விதமான தரவுகளின் பரிமாற்றம் இடம்பெறுகின்றது எனவே பல்வேறு விதமான தரவுகளின் பரிமாற்றத்தை சரியாக செய்வதானால் அங்கே வித்தியாசமான விதிகள் தேவை எனவே எண்ணற்ற இந்த செம்மை நடப்பு வழக்குகள் அங்கே காணப்படலாம் இவற்றிலிருந்து ஒரு தரம் பதினொன்று மாணவன் என்ற முறையிலே உங்களுக்கு ஐந்து நாங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற செம்மை நடப்பு வழக்குகளை அவர்கள் உங்களுக்கு உள்ளடக்கி இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் அதே போல பரீட்சையிலும் இது தொடர்பான ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு விளக்கம் அதாவது அந்த அந்த செம்மை நடப்பு வழக்கு என்ன விடயத்தை சொல்கின்றது ஒரு விதி தானே விதி எனும் பொழுது அது ஏதோ ஒரு விடயத்தை அங்கே அந்த தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளும் இரு கணனிகளுக்கும் சொல்ல போன்றது எனவே அந்த விடயத்தை தான் பொதுவாக கேட்கணும் இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நாங்கள் இறுதியாக நாங்கள் படித்த அந்த செம்மை நடப்பு வழக்குகள் நாங்கள் ஹைபெட்ரிக்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் அதாவது ஹெச்டிடிபிஐ பற்றி படித்திருக்கின்றோம் இந்த மீயுரை ஆவணங்களை இடமாற்றுவது தொடர்பான விதிகள் இன்னும் சுருக்கமா சொல்வதானால் வலை பக்கங்களின் உள்ளடக்கங்களை வலை சேவையகத்தில் இருந்து எங்களுடைய கணினிகள் அதாவது வாடிக்கையாளர் கணினிகளுக்கு இடம் மாற்றுவது தொடர்பான விதிகள் ஹெச்டிடிபிஎஸும் அது போன்றுதான் ஆனால் இங்கே பரிமாற்றம் பொதுவாக பாதுகாப்பாக இடம்பெறும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதே போல எஃப்டிபி புரோட்டோக்கல் அதாவது ஃபைல் டிரான்ஸ்பர் புரோட்டோக்கல் எனப்படுவது ஒரு சேவைகத்திற்கும் ஒரு வாடிக்கையாளர் கண்ணணிக்கும் இடையில் ஒரு கோப்பு ஒன்று இடம் மாற்றப்படுவது அல்ல நகர்த்தப்படுவது இது பொதுவாக எவ்வாறான வடிவத்தில் காணப்படலாம் என்றால் ஒன்றில் ஒரு வாடிக்கையாளர் கண்ணணியிலிருந்து சேவைகத்துக்கு மாற்றப்படலாம் இது நாங்கள் சொல்லுவோம் பதிவேற்றம் அல்லது ஒரு சேவைகத்தில் இருந்து வாடிக்கையாளர் கண்ணணிக்கு அந்த கோப்பு இடம் மாற்றப்படலாம் இது பதிவிறக்கம் டவுன்லோட் இந்த விடயங்களும் படித்திருக்கின்றோம் அதே போல எஸ்எம்டிபி சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோ உங்களுக்கு விரிவாக்கங்கள் அவ்வளவு பொதுவாக தேவைப்படாது சுருக்க பதத்தை நீங்கள் ஞாபகம் ஞாபகம் வைத்திருந்தாலே போதுமானது எஸ்எம்டிபி ஆனால் விரிவாக்கங்களை ஞாபகம் வைத்திருப்பது இலகுவானது எனவே நீங்கள் அதற்கு முயற்சிப்பது சிறந்ததாக இருக்கும் இங்கே என்ன நடக்கின்றது இந்த மின் அஞ்சல்களை அனுப்புவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு ஒரு செம்மை நடப்பு வழக்கு தான் இந்த எஸ்எம்டிபி நான் உங்களை குரு நான் உங்களுக்கு ஒரு விடயம் குறிப்பிட்டிருப்பேன் மின்னஞ்சல்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இந்த சேவையகங்கள் வேறு நிறைய வேறு செம்மை நடப்பு வழக்குகளை பயன்படுத்துகின்றன நான் உங்களை சொல்லியிருப்பேன் பிஓபி த்ரீ என்பது மின்னஞ்சல்களை பெறுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது மின்னஞ்சல்களை அனுப்புவதற்காகத்தான் எஸ்எம்டிபி பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல இன்னொரு செம்மை நடப்பு வழக்கு ஐசிஎம்பி இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் ப்ரோட்டோகால் இது ஒரு வலை அமைப்பிலே அல்லது இணையத்திலே தகவல்கள் ஒரு கணினியில் இருந்து இன்னொரு கணினிக்கு இடம் மாற்றம் பெறும் பொழுது அங்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் அந்த தரவுகள் உரிய இடத்தை போய் சேராது விட்டால் அது தொடர்பான ஒரு வலு செய்தி அல்லது வலு அறிக்கையினை அந்த அனுப்பிய கணினிக்கு இது தெரிவிக்கும் எனவே ஒரு எர ரிப்போர்ட்டை அனுப்புவதுதான் இதனுடைய பிரதானமான நோக்கமாக இருக்கும் ரைட் வென்று நாளில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இந்த டிசிபிஐபி இதை நான் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவுபடுத்தவில்லை எனவே இதில் இருந்து இன்றைய இன்றைய வகுப்பை நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் டிசிபிஐ பாருங்கள் இரண்டு செம்மை நடப்பு வழக்குகள் ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கின்றது இதுவரையில் நாங்கள் பார்த்த அந்த நான்கிலையும் ஒரு செம்மை நடப்பு வழக்கு தான் அங்கே காணப்படுகின்றது டிசிபி சாரி ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபிஎஸ் அதே மாதிரி எஃப்டிபி எல்லாமே தனிய தனியாக தான் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே இரண்டு ப்ரோட்டோகால்ஸ் இரண்டு செம்மை நடப்பு வழக்குகள் ஒன்றாக இணைந்து இந்த செயற்பாட்டை மேற்கொள்கின்றது 
முதலாவது ப்ரோட்டோகால் டிசிபி டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் இரண்டாவது ப்ரோட்டோகால் ஐபி இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் எனவே டிசிபி ஒரு விதமான தொழிற்பாட்டை ஆற்ற போன்றது ஐபி இன்னொரு விதமான தொழிற்பாட்டை ஆற்ற போன்றது இந்த இரண்டு தொழிற்பாடுகளும் இடம்பெறும் பொழுதுதான் அந்த செய்முறை சரியாக இடம்பெறுகின்றது எனவே இங்கே பார்க்கலாம் என்ன விடயம் என்று முதலாவதாக நான் டிசிபியை குறிப்பிடாத ஐபிஐ குறிப்பிடுகிறேன் நீங்கள் இவ்வாறு கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு இணையத்திலே இரண்டு கணனிகள் இப்பொழுது தொடர்பாடலை மேற்கொள்ள போன்றது எனவே கணனி ஒரு கணனி ஏ என்று ஏ என்று எடுத்துக்கொள்ளுமே கணனி ஏ கணனி பிக்கு தரவுகளை அனுப்ப போன்றது எனவே இங்கே இந்த கணனி ஏ யில் இருந்து அந்த கணனி பி எங்கே ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கலாம் அது அண்மையில இருக்கலாம் மிக தொலைவில் இருக்கலாம் எங்கும் இருந்திருக்கலாம் இந்த ஐபி என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அந்த தர கணனி ஏ யில் இருந்து அனுப்பப்படுகின்ற தரவுகளை பொருத்தமான கணனி அதாவது அந்த கணனி பிக்கு அனுப்புகின்ற அந்த செயற்பாடு அதாவது அந்த போய் சேருகின்ற இடத்தை கண்டுபிடித்து அந்த தரவுகளை வழிப்படுத்துவதற்கு இந்த ஐபி உதவுகின்றது இதனுடைய நோக்கம் அந்த தரவு போய் சேருகின்ற அந்த பெருநர் கணனியை அடையாளப்படுத்துவது அல்லது கண்டறிய உதவுவது இதுதான் ஐபி நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் என்றது வலையமைப்பில் இருக்கிற கணனிகளை இனங்காண பயன்படுகின்றது நம்ம இங்கும் அதுதான் நடக்கின்றது அனுப்பிய கணனிக்கு அந்த பெருநர் கணனி எங்கே இருக்கின்றது என்று அந்த அந்த இடம் அல்லது அந்த லொக்கேஷனை அல்லது அந்த அந்த அடையாளத்தை இந்த ஐபி வழங்குகின்றது எனவே டிசிபி என்ன செய்கின்றது என்றால் அந்த அனுப்பப்படுகின்ற தரவுகளை உரிய முறையில் எந்த ஒரு விதமான இழப்புகளும் இன்றி உரிய முறையில் நம்ப தகுந்த ரீதியில் அந்த பெருநரிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற அந்த பொறுப்பு தான் டிசிபியிடம் இருக்கின்றது இதை கொஞ்சம் அதிகமாக சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் அல்லது உங்களுக்கு பொதுவாக தரம் பதினொன்றுக்கு தேவை தேவைப்படாது என்றாலும் கூட அந்த டிசிபியின் தொழிற்பாடை சற்று விழாவரியாக சொல்லுங்கள் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் தரவுகள் ஒரு கணனியில் இருந்து இன்னொரு கணனிக்கு அனுப்பப்படும் பொழுது அந்த தரவு சிறு சிறு பொட்டலங்களாக நாங்கள் அதை பேக்கெட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு தான் அந்த தரவு வேறு வேறு பாதை வழியே அந்த பெருநிடம் போய் சேரும் நீங்கள் அனுப்புகின்ற ஒரு தரவு சில சில சின்ன சின்ன பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த பாகங்கள் வேறு வேறு பாதைகளினூடாக பயணித்து இறுதியாக அந்த பெருநிடம் போய் சேர்ந்து அங்கே அவை என்ன செய்யப்படும் என்றால் அங்கே ஒரு ஒழுங்கில் எவ்வாறு அந்த தரவுகள் ஆரம்பத்தில் இருந்ததோ அந்த ஒழுங்கில் மீண்டும் இணைக்கப்படும் எனவே ஐபி என்ன செய்கின்றது அந்த பெருநர் கணனிக்குரிய அந்த அந்த இடம் அந்த பாதையை காட்டிவிடுகின்றது டிசிபி என்ன செய்கின்றது என்றால் பல்வேறு விதமான பாகங்களாக பல வித விதமான பாதைகளால் வருகின்ற தரவுகளை ஒன்றாக சேர்ப்பது அவற்றை சரியான ஒழுங்கிலே ஒன்றிணைப்பது இந்த வடிவங்களை தான் டிசிபி செய்கின்றது மிக இலகுவாக நீங்கள் இதை விளங்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் இதில் பெரிய கடினம் இல்லை நீங்கள் பொதுவாக நாங்கள் சொல்லக்கூடிய உதாரணம் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு பொதி ஒன்றை ரைட் ஏதாவது ஒரு பெரிய பொதி ஒன்றை தூர ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பும் பொழுது நீங்கள் சிலவில் என்ன செய்யலாம் அந்த பொதியின் அந்த அளவு காரணமாக பாரி அளவாக இருப்பதால் அதை சின்ன சின்ன பகுதிகளாக பிரித்து வேறு வேறு வாகனங்களில் அந்த குறிக்கப்பட்ட அந்த அந்த போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு அனுப்பிவிடுவீர்கள் அந்த வாகனங்கள் ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு பாதை வழியாக சென்று இறுதியாக அந்த போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போகும் அங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் போய் சேர வேண்டிய இடங்கள் இடத்தில் அல்லது போய் சேர்ந்த இடத்தில் நீங்கள் வேறு வேறு பொட்டலங்களாக வந்த தரவுகள் எல்லாத்தையும் ஆரம்பத்தில் அது எவ்வாறு இருந்ததோ அந்த முறைக்கு நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் ஏறக்குரிய இதனைத்தான் இங்கும் இந்த டிசிபி செய்கின்றது எனவே அந்த வாகனத்தை பொருத்தமான இடத்துக்கு கொண்டு போகின்றது அல்லது அந்த வழியை காட்டி அதை அடைய செய்வது இங்கே எங்களை பொறுத்தவரை லைபி அந்த பல பல பாகங்களாக வருகின்ற அந்த பொட்டலங்கள் எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக்கி மீளவும் பழைய உருவுக்கு கொண்டு வாரது இங்க எங்களுடைய இணையத்தை பொறுத்தவரை டிசிபி இதுதான் டிசிபி ஐபியின் இயல் எனவே இணையத்திலே இணைந்திருக்கக்கூடிய எல்லா கணனிகளும் இந்த டிசிபி ஐபி ப்ரோட்டோகோலை பயன்படுத்தியே தரவுகளின் பரிமாற்றத்தை மேற்கொள்கின்றன ரைட் எனவே இதையும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பாடப்புத்திரத்தில் மிக சுருக்கமாக ஒரு தெளிவற்ற தன்மையுடன் காணப்பட்டாலும் கூட நான் குறிப்பிட இந்த இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியாவை தந்திருக்கணும் நம்புகின்றேன் எனவே இதையும் ஞாபகம் எனவே இவ்வளவு வடியங்களும் எங்களுக்கு செம்மை நடப்பு வழக்குகள் என்ற அந்த தலையங்கத்து கீழே தெரியவன் மூலம் ஒரு தடவை பார்ப்போம் செம்மை நடப்பு வழக்குகள் என்பவை இணையத்திலே தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பல்வேறுபட்ட விதிகளின் தொகுப்பு 
பல விதிகள் காணப்படுகின்றன அதுல எங்களுக்கு எச் டி டிபி இருக்கின்றது எச் டி டிபி எஸ் இருக்கின்றது எஃப் டிபி இருக்கின்றது எஸ் எம் டிபி இருக்கின்றது ஐ சி எம் பி இருக்கின்றது இறுதியாக நாங்கள் பார்க்க டிசிபி ஐ பி இருக்கின்றது இதை நீங்கள் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பகுதியாக எடுத்து இதை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் மென்னனம் செய்ய தேவையில்லை மிக சுருக்கமாக அந்த பேரை அண்மித்ததாக அல்லது பேரை ஒட்டியதாக அந்த விளக்கத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது மிக இலகுவானது ஏனென்றால் பாருங்கள் எச் டி டிபி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் எச் டி டிபி என்றால் ஹைபெட்ரிக்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அந்த பேரே சொல்கின்றது விளக்கத்தை ஹைபெட்ரிக்ஸ் என்பது இந்த இணைய பக்கங்களின் உள்ளடக்கம் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவது இடம் மாற்றுவது தொடர்பான விதி எஃப்டிபி ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் ஃபைல் என்றால் கோப்பு கோப்பை இடம் மாற்றுவது தொடர்பான விதி எஸ் எம் டிபி சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் மெயில் என்றால் மின்னஞ்சல் எனவே மின்னஞ்சல்களை பரிமாற்றுவது தொடர்பான செம்மை நடப்பு வழக்கு ஆனால் இறுதியாக நாங்கள் படித்த அந்த ஐசிஎம்பியும் அதே மாதிரி டிசிபி ஐ பி இலையும் தான் அந்த பேரில் இருந்து அந்த விளக்கத்தை ஊகிப்பது சிலவளை கடினமாக இருக்கு எனவே அதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது என்ன செய்யுங்கள் ஆனால் முதல் நாங்கள் படித்தது அந்த ஆங்கில பாதங்களை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்திருக்கும் பொழுது ஒரு மிக தெளிவாக இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் எனவே இவ்வளவு விடயங்களும் உங்களுக்கு செம்மை நடப்பு வழக்குகளாக நாங்கள் அதை கருதி அதை நாங்கள் சரியான முறையில் விளங்குவியத்திற்கு வேண்டும் ரைட் இனி வருவோம் இந்த இணையத்தின் சேவைகள் உங்களுக்கு ஒரு விடயம் தான் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் இந்த இணையமும் மின்னஞ்சலும் படிக்க ஆரம்பித்த அந்த வகுப்பில் அல்லது அடுத்த வகுப்பில் குறிப்பிட்டிருப்பேன் உலகளாவிய வேலை என்பது இணையத்தின் ஒரு சேவை இவ்வாறான ஒரு கூற்று சொல்லியிருப்பேன் இந்த கூற்று மிக முக்கியமான கூற்று என்பதை நான் மிக அழுத்தி சொல்லியிருப்பேன் ஏனென்றால் பொதுவாக பரீட்சைகளில் கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கூற்று அதாவது உலகளாவிய வேலை இணையத்தின் சேவையா அல்லது இணையத்தின் சேவை உலகளாவிய வேலையா அல்லது இரண்டு மூன்றா இரண்டும் வேறு இவ்வாறான பல கூற்றுக்கள் பொதுவாக பரீட்சை வினாத்தாள்களில் கேட்கப்படுவதுண்டு எனவே நான் அதை மிக தெளிவாக ஓரளவு நேரம் எடுத்து தெளிவுபடுத்தியிருப்பேன் இப்பொழுது உங்கள் பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெளிவாக இருக்கும் இணையத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு சேவை உலகளாவிய வேலை என நான் குறிப்பிட்டேன் அப்படியாயின் உங்களுக்கு அந்த அந்த கூற்று சொல்கின்றது இணையத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு சேவை அப்ப அவ்வாறென்றால் அங்கு பல சேவைகள் இருக்கின்றது என்றுதான் அந்த அந்த வசனத்தின் அர்த்தம் நான் கூட குறிப்பிட்டிருப்பேன் அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இணையம் பல சேவைகளை வழங்குகின்றது அதில் ஒரு சேவை தான் உலகளாவிய விலை இணையம் இருந்தால்தான் உலகளாவிய விலை சாத்தியம் அதே நேரத்திலே இணையத்தை இணையத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற சேவைகளிலே இந்த உலகளாவிய விலையை தவிர்த்து இன்னும் பல சேவைகள் இருக்கின்றன வேண்டிய நாளிலே அந்த சேவைகள் என்னென்ன அவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வாறானவை என்ற விடயங்களை பார்ப்போம் ஆரம்பத்தில் இங்கே நீங்க பார்க்கலாம் இணையத்தின் சேவைகளாக மின் அஞ்சல் என்ற ஒரு விடயம் உலகளாவிய விலை நாங்கள் ஏற்கனவே படித்து விட்டோம் உங்களுக்கு அதை நியாயப்படுத்தவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏன் இணையத்தின் சேவை உலகளாவிய விலை உலகளாவிய விலை என்றால் என்ன என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு மேலதிகமாக உலகளாவிய விலையை ஏன் நாங்கள் இணையத்தின் சேவை என குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த விளக்கம் தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ரைட் இந்த விடயங்களை நான் மீளவும் ஞாபகப்படுத்தவில்லை காரணம் இது மிக தெளிவாக நாங்கள் போதிய அளவு நேரம் எடுத்து கற்றிருக்கின்றோம் ரைட் இரண்டாவது சேவையை பாருங்கள் மின் அஞ்சல் நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே எலக்ட்ரானிக் மெயில் சுருக்கமாக இ மெயில் என குறிப்பிடுவோம் நீங்கள் சிம்பிளி சிமோலி பயன்படுத்துவது பொருத்தமாக இருக்கு நான் இதில் கேபிட்டல் இ போட்டிருக்கேன் ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் சிமோலியை பயன்படுத்துங்கள் எனவே பார்க்கலாம் மின் அஞ்சல் என்றால் என்ன அது எவ்வாறு இணையத்தின் சேவையாக அமைந்திருக்கின்றது அந்த விடயங்களை இன்றைய நாளில் பார்ப்போம் அதே போல கோப்பு பரிமாற்றம் ஃபைல் டிரான்ஸ்பரிங் கோப்பை பரிமாறுவதற் பரிமாறுவதில் எவ்வாறு இணையத்தின் செல்வாக்கு இருக்கின்றது என்ற விடயங்களை பார்ப்போம் தொலை அணுகுகை இது சில மாணவர்களுக்கு ஒரு புது சொல்லாக கூட இருக்கலாம் பார்ப்போம் இந்த ரிமோட் எக்ஸஸ் என குறிப்பிடுவோம் ஆங்கிலத்தில் இது என்ன இந்த விடயங்களை பார்ப்போம் கோப்பு பகிர்வு ஆங்கிலத்திலே ஃபைல் ஷேரிங் என்று சொல்வது முதல் நாங்கள் பார்த்தது கோப்பு பரிமாற்றம் உங்களுக்கு தெரியும் பரிமாற்றம் என்றால் ஒரு ஒரு கோப்பை இடம் மாற்றுவது ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்தை அனுப்புவது அங்கே இருக்கிறதை இங்கே எடுத்துக்கொள்வது இதுதான் பரிமாற்றம் பகிர்வு என்ற சொல்லுக்குரிய விளக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக தமிழே பகிர்வு என்றால் ஒரு விடயத்தை பல நபர்கள் பயன்படுத்துவது இதுதான் பகிர்வு ஆங்கிலத்திலே ஷேப் என்பதை நான் குறிப்பிடுவோம் எனவே ஃபைல் ஷேரிங் என்றால் என்ன என்ற விடயங்களை நான் தெளிவுபடுத்துவேன் அதே போல பல் ஊடக வசதி பல ஊடகங்களை வழங்குகின்ற வசதி என அது அர்த்தப்படும் பார்ப்போம் அதையும் இறுதியாக அதே போல மிக முக்கியமான இன்னொரு சேவை இருக்கின்றது தேடற் பொறிகள் ஆங்கிலத்திலே சர்ச் என்ஜின்ஸ் என குறிப்பிடும் ரைட் 
எனவே நாங்கள் இதிலே பட்டியலிட்டிருக்கின்ற இந்த ஒவ்வொரு சேவைகளையும் இப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் மறந்துட கூடாது ஒவ்வொரு சேவைகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதை ஏன் நாங்கள் இணையத்தின் சேவை என குறிப்பிடுகின்றோம் என்ற அந்த நியாயப்படுத்தலையும் மிக தெளிவாக விளங்கி கொள்ளும் ஏனென்றால் இப்பொழுது மின்னஞ்சல் என்றால் என்ன என்பது தெரிந்திருந்தாலும் அந்த மின்னஞ்சலை ஏன் இணையத்தின் சேவை என குறிப்பிடுகின்றோம் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருப்பேன் உலகளாவிய வேலை என்பது என்ன என்பது ஒரு பட்சம் அது ஓகே அது மிக முக்கியம் அதே நேரம் ஏன் இதை நாங்கள் இணையத்தின் சேவை என குறிப்பிடுகின்றோம் என்று அந்த அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் அந்த நியாயப்படுத்தல் மிக முக்கியமானது ரைட் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் ஆரம்பத்திலே மின் அஞ்சல் என்றால் என்ன என்பதை மட்டும்தான் இப்பொழுது பார்க்க பார்க்க போகின்றோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது போல இந்த பாடம் இந்த அழகு மூன்று இணையமும் மின் அஞ்சலும் எனவே இணையத்தை பற்றியும் படிக்கின்றோம் மின் அஞ்சல் பற்றியும் படிக்கின்றோம் எனவே ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் படித்து கொண்டிருப்பது மின் அஞ்சலை பற்றி ஒரு பூரணமான ஒரு கற்றல் அல்ல ஒரு மின் அஞ்சல் என்றால் என்ன என்ற ஒரு வரையறை மட்டும் அல்ல ஒரு வரைவிலக்கணத்தை மட்டும்தான் இப்பொழுது படிக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் இவ் இந்த விடயங்கள் சேவைகள் எல்லாத்தையும் படித்ததற்கு அப்பால் அதற்கு பிற்பாடாக நாங்கள் மின்னஞ்சல்களை பற்றி அல்லது அவை எவ்வாறு உருவாக்கப்படலாம் எவ்வாறு பரிமாற்றப்படலாம் இந்த விடயங்களை மிக விரிவாக கேட்க இருக்கின்றோம் ரைட் இன்றைய நாளில் அதை நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் என எண்ணுகின்றேன் என்றாலும் இன்றைய நாளில் அதை முடிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் பெறாது பார்க்கலாம் எனவே மின்னஞ்சல் என்றால் என்ன என்பதை ஆரம்பத்திலே பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த மின்னஞ்சல் என்பதை நாங்கள் எடுப்பதற்கு முதல் சாதாரணமாக அஞ்சல் என்பதை எடுத்துக்கொள்வோம் அஞ்சல் எனும் சொல்லி எடுத்துக்கொள்வோம் ஆங்கிலத்தில் சொல்வதனால் மெயில் மெயில் அஞ்சல் என்பது என்ன நீங்கள் உங்களுக்கு இப்ப கணனிய மறந்துடுங்கள் இணையத்தை மறந்துடுங்கள் பொதுவாக அஞ்சல் என்பது என்ன நீங்கள் ஒரு தபால் நிலைய மூடாக அனுப்புகின்ற ஏதாவது ஒரு தகவல் நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் அதை தபால் உரையில் இட்டு தபால் நிலையத்திலே நீங்கள் ஒப்படைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அதை ஒரு அஞ்சல் எனத்தான் எடுக்கிறார்கள் அது அஞ்சல் பட்டி என்று சொல்றேன் நீங்கள் அந்த பெட்டியில் எடுகின்ற இவையும் அஞ்சல் தான் அது போட்டோவாக இருக்கலாம் கடிதமாக இருக்கலாம் எது இவையுமாக இருக்கலாம் அது அஞ்சல் அந்த அஞ்சல் என்ன செய்யப்படுகின்றது அந்த தபால் நிலையத்திலிருந்து வேறு ஒரு தபால் நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு சில சந்தர்ப்பங்களில் இன்னொரு தபால் நிலையங்களை கொண்டு செல்லப்பட்டு இறுதியாக அந்த பெருநிடம் போய் செல்லுங்கள் எனவே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நாலாந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த அஞ்சல் என்பது என்ன ஒரு தகவல் பரிமாற்றம் இரு நபர்களுக்கு இடையில் இரண்டு மனிதர்களுக்கு இடையில் இடம்பெறுகின்ற ஒரு தகவல் பரிமாற்றம் தான் அஞ்சல் எனப்படுகின்றது மெயில் எனப்படுகின்றது இங்கே ஒரே ஒரு வித்தியாசம் முன்னுக்கு ஒரு மின் எனும் சொல் மட்டும் அங்கே சேர்க்கப்பட்டிருந்தது ஆங்கிலத்தில் எலக்ட்ரானிக் எனப்படுகின்ற ஒரு சொல் மட்டும்தான் சேர்க்கப்படுகிறது எனவே இங்கே நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக அஞ்சல் எனப்படுவது தகவல் பரிமாற்றம் நபர்களுக்கு இடையில் இடம்பெறுகின்ற தகவல் பரிமாற்றம் என நீங்கள் குறிப்பிடும் பொழுது மின் அஞ்சல் என்றால் என்ன அந்த தகவல் பரிமாற்றத்தை ஒரு இலத்திரணியல் வடிவில் நீங்கள் மேற்கொண்டால் அது மின் அஞ்சல் மிக சுருக்கமாக எல்லாருக்கும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி சொல்வதானால் அந்த தகவல் பரிமாற்றம் நகர் நபர்களுக்கு இடையில் இடம்பெறுகின்ற அந்த தகவல் பரிமாற்றத்தை ஒரு இணையத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் மேற்கொண்டால் அதுதான் மின் அஞ்சல் எனவே இங்கே இலத்திரணியல் வடிவம் என குறிப்பிடுவது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஒரு இணைய மூடாக ஒரு 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 லெட்டரையோ அல்லது ஒரு போட்டோவை அனுப்பும் பொழுது அது இரண்டு கணனிகளுக்கு இடையில் தான் அது ஊடாடுகின்றது எனவே அது ஒரு இலத்திரணியல் வடிவத்தில் என் கணனியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தரவும் அல்லது ஒரு ஒரு கையடக்க ஸ்மார்ட் போனில் செல்லிட தொலைபேசியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தரவும் நிச்சயமாக இலத்திரணியல் வடிவில் தான் இருக்கும் எனவே நீங்கள் அனுப்புகின்ற அந்த அந்த தகவல் இலத்திரணியல் வடிவில் ஊடுகடுத்தப்படுகின்றது எனவே இதை நாங்கள் பெரிதாக எடுக்க தேவையில்லை மிக சுருக்கமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு கணனிகளுக்கு இடையில் அல்லது இரண்டு நபர்களுக்கு இடையில் இணையத்தை பயன்படுத்தி இடம்பெறுகின்ற தகவல் பரிமாற்றம் தான் இந்த மின்னஞ்சல் இது தொடர்பான மேலதிக விளக்கங்கள் இது எவ்வாறு உருவாக்குவது அல்லது மின்னஞ்சல் அனுப்புவது பெற்றுக் கொள்வது என்றால் என்னென்ன கடப்பாடுகளை அங்கே நாங்கள் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் இந்த விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து வரும் வகுப்புகளில் பார்க்கலாம் ரைட் எனவே முதலாவது சேவை பார்த்து விட்டோம் நான் உங்களுக்கு அந்த சேவை பட்டியலை ஞாபகப்படுத்துங்கள் இந்த இதிலே உலகளாவிய வேலையை நான் குறிப்பிடவில்லை அதாவது இப்பொழுது நான் அதை விளக்கவில்லை காரணம் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்து விட்டோம் ரைட் இப்பொழுது மின் அஞ்சல் பார்த்திருக்கின்றோம் இனி பார்ப்போம் கோப்பு பரிமாற்றம் ரைட் ஆஹ் அதற்கு முதல் ஒரு விடயம் இப்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மின் அஞ்சல் ஏன் இணையத்தின் சேவை என்று எல்லாருக்குமே இப்ப விளங்கி இருக்கும் இணையம் இல்லை என்றால் உங்களால் மின்
அதை சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறது எனவே நாங்கள் சொல்லலாம் இணையம் இருந்ததால் தான் இந்த மின்னஞ்சல் அனுப்புவது பெறுவது பரிமாற்றுவது இவையெல்லாம் சாத்தியம் இணையத்தின் ஒரு சோதனை மின்னஞ்சல் ரைட் ரைட் கோப்பு பரிமாற்றம் கோப்பு எனப்படுவது என்ன கணனியில இருக்கக்கூடிய எதுவும் கோப்பு தான் அது ஒரு போட்டோவாக இருக்கலாம் அது ஒரு ஒரு வேர்ட் ஃபைலாக இருக்கலாம் எக்ஸல் ஃபைலாக இருக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஃபைலா எதுவும் கோப்பு தான் வீடியோவா இருக்கலாம் இந்த கோப்புகளை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பரிமாற்றலாம் இந்த கோப்பு பரிமாற்றம் நான் உங்களுக்கு முதலும் சொல்லி இருப்பேன் பொதுவாக கோப்புகளை நாங்கள் அந்த எஃப்டிபி சொன்னேன் ப்ரோட்டோகால் பொதுவாக நீங்கள் ஒரு சேவேகத்தில் இருந்து வாடிக்கையாளர் கணனிக்கு அந்த கோப்பை இடம் மாற்றலாம் அல்லது ஒரு வாடிக்கையாளர் கணனியில் இருந்து சேவேகத்திற்கு இடம் மாற்றலாம் அதாவது வாடிக்கையாளர் கணனிகள் என்பவை எங்களுடைய கணனிகள் சேவேகங்கள் எனப்படுபவை பொதுவாக எல்லாருமே அணுகக்கூடிய கணனிகள் எனவே அங்கே இருக்கின்ற கோப்பு ஒன்றை நீங்கள் உங்களுடைய கணனிக்கு கொண்டு வரலாம் அல்லது உங்களுடைய கணனியில் இருக்கின்ற கோப் ஒன்றை ஆஹ் அந்த சேவையத்துக்கு இடம் மாற்றலாம் இப்பொழுது சிறியோர் விடையும் சொல்லிருந்தேன் இப்பொழுது உங்களுடைய இப்ப என்னுடைய கணனியில் நான் உங்களுக்கு இறுதியாக வைத்த அழகு பரீட்சையில் பெருப்பற்று புள்ளி தாள் இருக்கின்றது என வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு பெருப்பெரு விவரங்களை உங்களுடைய புள்ளிகளை நான் தட்டச்சு செய்து வைத்திருக்கின்றேன் இது ஒரு கோப் இதை நான் இந்த கல்வி நிறுவனத்தினுடைய இணையதளத்தில் அதாவது வலைக்கடப்படத்தில் நான் இப்பொழுது பிரசுரிக்க போகின்றேன் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வலைக்கடப்படம் இந்த நிறுவனத்தினுடைய வலைக்கடப்படம் வெப்சைட் ஏதோ ஒரு வலை சேவையகத்தில் சேவரில் தான் இருக்கின்றது நான் என்ன செய்ய போறேன் என்னுடைய கண்ணி இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய அந்த பெருப்பேற்று பெருப்பேரை கொண்ட அந்த கோப்பை அந்த சேவையகத்திற்கு இடம் மாற்ற போகின்றேன் இது பதிவேற்றம் நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் இணையம் இல்லை என்றால் இது சாத்தியமா இல்லை இணையம் இருந்தால் தான் இது சாத்தியம் ரைட் இப்ப பெரு பெரு பதிவேற்றப்பட்டாச்சு என வைத்துக் கொள்வோம் நீங்கள் அந்த வேலை கடப்படத்துக்கு சென்று இப்பொழுது அந்த பெரு பெற்றை நீங்கள் உங்களுடைய கணனியில் அதை உங்களுடைய கணனிக்கு அதை கொண்டு வர போகிறீர்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் உங்களுக்கு அது தேவைப்படுகின்றது எனவே அதை நீங்கள் சேமித்து வைக்க போகிறீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது அது இருக்கின்ற இடம் என்னுடைய அந்த வலை கடப்படம் இருக்கின்ற வலை சேவை அங்கே இருக்கின்ற அந்த கோப்பை நீங்கள் உங்களுடைய கணனிக்குள் சேமித்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இப்பொழுது என்ன நடக்கின்றது சேவைகத்தில் இருந்து அந்த கோப்பு உங்களுடைய கணனிக்கு வருகின்றது நீங்களும் வாடிக்கையாளர் கண்ணை தான் எனவே இப்பொழுது இதை நாங்கள் பதிவிறக்கம் டவுன்லோட் என சொல்லுவோம் எனவே யோசித்து பாருங்கள் இணையம் இல்லை என்றால் உங்களால் இது சாத்தியப்படுமா உங்களால் அந்த பதிவிறக்கத்தை மேற்கொள்ள முடியுமா இல்லை எனவே இதுதான் மிக சுருக்கமான விளக்கம் இணையத்தை பயன்படுத்தி இப்பொழுது கோப்புகள் பதிவேற்றம் என்ற பெயரிலும் பதிவிறக்கம் என்ற பெயரிலும் இடம் மாற்றப்படுகின்றன எல்லாம் மிக சிறிய விடயம் இதெல்லாம் நீங்க நேரம் எடுத்து படிக்க தேவையில்லை நான் சொல்லும் பொழுதே அந்த பெயர் உங்களுக்கு சொல்லுது நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்ற விடயம் அந்த பெயரில் இருந்து நான் அதை கற்பிக்க ஆரம்பிக்கும் முதலே இந்த பெயரை பார்த்தவங்களுக்கு ஊகம் பெற வேண்டும் அதாவது என் இணையத்தின் சேவைகள் என்ற விடயம் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டு விட்டேன் இணையத்தின் சேவைகளை என குறிப்பிட்டு விட்டு நான் அந்த பட்டியலை காட்சிப்படுத்தும் பொழுதே உங்களோட மைண்டில் ஒவ்வொரு விடயத்தின் அர்த்தம் ஊகிக்கப்பட்டிருக்கும் இதுதான் படிப்பதற்குரிய சரியான முறை இவ்வாறு படிக்கின்ற நீங்கள் ஒரு நாளுமே மறக்க மாட்டீர் இல்லை நான் கற்பிக்கட்டும் கற்பித்தா பிறகு நாங்கள் மனநம் செய்வோம் என்று நீங்கள் எண்ணினால் அது சில சந்தர்ப்பங்களில் உங்களுக்கு அது ஒரு என குறுகிய ஒரு ஷோர்ட் டேம் மெமரி தான் இருக்கு நீண்ட காலம் செல்லும் பொழுது அது மறந்துடும் எனவே இவ்வாறான சில உத்திகளை பயன்படுத்தி படிக்கப்படுங்கள் ரைட் இது கோப்பு பரிமாற்றம் ரைட் இனி பார்ப்போம் கோப்பு பகிர்வு நான் குறிப்பிட்டது ஃபைல் டிரான்ஸ்பர் இப்பொழுது குறிப்பிடுவது ஃபைல் ஷேரிங் கோப்பு பரிமாற்றம் என்ற சாரி கோப்பு பகிர்வு என்றால் என்ன என்பதை மிக சுருக்கமா சொல்லிவிட்டு இதற்கும் ஒரு உதாரணத்தை எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு விளங்கும் நீங்கள் திரையிலே பார்க்கலாம் இந்த உதாரணத்தை நான் குறிப்பிட போகின்றேன் இப்ப கோப்பு பகிர்வு என்பது ஒரு சேவையகத்திலே இருக்கக்கூடிய குறித்த ஒரு கோப்பு ஒன்றை பல வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது பல பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்துதல் மூலம் ஒரு தடை சொல்கின்றேன் இணையத்திலே அல்லது ஒரு சேவேகத்திலே இருக்கின்ற கோப் ஒன்றை பல வாடிக்கையாளர்கள் பல பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் பாவித்துக் கொள்வது இதைத்தான் கோப்பு பகிர்வு என குறிப்பிடுகின்றோம் உதாரணத்துக்கு இப்பொழுது பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய புலமை பரிசில் பெறுபவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது தரம் பதினொன்று காப்பது சாதாரண தரமாக இருக்கலாம் அல்லது கல்வி பொது தராதர பத்திர உயர்தர பரீட்சை பெறுபவராக இருக்கலாம் இந்த பெறுபவர்கள் வெளியிட்டவுடன் அந்த பெறுபவர்கள் அடங்கி அந்த கோப்பினை இலங்கை பரீட்சை திணைக்களம் தங்களுடைய வலைக்கடப்படத்தில் பதிவேற்றம் செய்து விடுகின்றது 
எனவே நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள் அந்த பெரு பேரு வந்து ஒரு கோப்பு அவர்கள் என்ன வடிவத்தில் அந்த கோப்பை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது அது ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் ஆயிருக்கா வேர்ட் ஃபைல் ஆயிருக்கா ஏதோ ஒரு கோப்பு வடிவத்திலே அவர்கள் அதை அந்த குறிக்கப்பட்ட சேவேகத்திலே வலை சேவேகத்திலே பதிவேற்றம் செய்து விடுகிறார்கள் ஒரே ஒரு பெரு பேற்று கோப்பை தான் அங்கே பதிவேற்றம் செய்து விடுகிறார்கள் அந்த பெரு பேரு வெளியிடப்பட்டதன் பின்னர் சிந்தித்து பாருங்கள் நாங்கள் பல நபர்கள் ஆயிரக்கான கணக் கணக்கான நபர்கள் அந்த குறிக்கப்பட்ட பெரு பேர்கள் அடங்கிய அந்த ஒரே ஒரு தனி கோப்பை தான் நாங்கள் ஒரே நேரத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் பா பார்க்கின்ற இந்த பத்தாயிரம் பேருக்கும் பத்தாயிரம் கோப்பு அங்கு இல்லை ஒரு கோப்பு ஆனால் அந்த சேவையகம் எனப்படுகின்ற ஒரு பொது இடத்தில் இருக்கும் பொழுது எங்களால் பல நபர்களால் ஆயிரக்கணக்கான இவன் மில்லியன் கணக்கான நபர்களால் ஒரே நேரத்திலே பார்வையிடப்படுகின்றது இதையும் கற்பனை செய்து பாருங்கள் இணையம் இல்லை என்றால் இது சாத்தியப்பட்டிருக்குமா இணையம் இல்லை என்றால் இவ்வாறான ஒரு கோப்பை எங்களை போன்ற இந்த பல்லாயிரக்கணக்கான நபர்கள் ஒரே நேரத்தில் அணுக வாய்ப்பிருந்திருக்குமா நிச்சயமாக இல்லை இணையம்தான் என்னையும் அந்த கோப்பையும் இணைத்திருக்கின்றது உங்களையும் அந்த கோப்பையும் பார்ப்பதற்கு இணைத்திருக்கின்றது எனவே இங்கும் இணையம்தான் இந்த கோப்பு பகிர்வுக்கு ஒரு துணை புரிந்ததாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அதே போல நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற மற்ற உதாரணத்தை பாருங்கள் ஒரு வலை பக்கத்தை நாங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் பார்வையிடுகின்றோம் உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய பாடசாலை வலை கடப்பிடத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பாடசாலையின் அந்த வலை பக்கம் உதாரணத்துக்கு முகப்பு பக்கத்தை எடுப்போமே ஹோம் பேஜ் உங்களுக்கு நான் முகப்பு பக்கம் என்றால் என்ன என்பது ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிட்டேன் ஒரு வலை கடப்பிடத்தில் ஒரு வெப்சைட்டில் பல பக்கங்கள் இருக்கலாம் அதிலே முதல் பக்கத்தை நாங்கள் முகப்பு பக்கம் என குறிப்பிடுவோம் இப்பொழுது உங்களுடைய பாடசாலையின் முகப்பு பக்கம் இது ஒரு கோப்பு ஒரு ஃபைல் இந்த கோப்பை ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் பார்வையிட முடியும் எனவே சிந்தித்து பாருங்கள் இங்கே என்ன நடக்கின்றது ஒரு கோப்பு ஆயிரக்கணக்கான நபர்களுக்கு இடையில் ஒரே நேரத்தில் பகிரப்பட்டிருக்கின்றது இது எவ்வாறு சாத்தியப்பட்டது இணையம் தான் இதற்கு சாத்தியம் எனவே இந்த வகையில் நாங்கள் இதையும் விளங்கிக் கொள்வோம் கோப்பு பகிர்வு என்பது இணையத்திலே அல்லது ஒரு சேவையகத்திலே இருக்கின்ற ஒரு கோப்பை இணையத்தை பயன்படுத்தி பல நபர்கள் ஒரே நேரத்தில் அணுகுதல் தான் கோப்பு பகிர்வு நான் இதை குறிப்பிட்டிருப்பது மிக சிறந்த சில இரண்டு உதாரணங்கள் எளிமையான நாலாந்த வாழ்க்கையுடன் தொடர்பான இரண்டு உதாரணங்கள் எனவே கோப்பு பகிர்வையும் கோப்பு பரிமாற்றத்தையும் நீங்க இதிலே குழப்பிக் கொள்ள தேவையில்லை அந்த தமிழ் அல்லது அந்த ஆங்கில சொற்கள் மிக தெளிவாக சொல்கின்றன பரிமாற்றம் என்றால் அது ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்வதாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் பகிர்வு என்றால் இருக்கின்ற ஒரு விடயத்தை பல நபர்கள் பயன்படுத்துவதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ரைட் ரைட் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விடயம் இந்த தொலை அணுகுகை நாங்கள் இதை ஆங்கிலத்திலே ரிமோட் எக்ஸஸ் என குறிப்பிடுவோம் இந்த ரிமோட் எக்ஸஸ் என்பது தொலை தொலை என்பதை தான் நாங்கள் ரிமோட் எனப்படுகின்ற ஒரு ஆங்கில சொல்லால் குறிப்பிடுவது வழக்கம் உங்களுக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் என சொல்லுவோம் காரணம் அந்த ஏதாவது ஒரு கருவியை தொலைவில் இருந்தே நாங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதனால் தான் அதுக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் என பெயர் வந்தது நம்ம இப்பொழுது பாருங்கள் இணையம் இருப்பதால் இப்பொழுது ஒரு விடயம் சாத்தியமா இருக்கின்றது என்னென்றால் தொலைவிலே இருக்கிற ஒரு கணனியை வேறு இடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நபர் இந்த இணையத்தை பயன்படுத்தி அணுக முடியும் அதே நேரம் அந்த கணனியை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும் உங்களை ஒரு தடவை சொல்கின்றேன் தொலைவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கணனியை இணையத்தை பயன்படுத்தி அணுகிக் கொள்ளவும் எங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கின்றது அதே நேரத்திலே அந்த கணனியை எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைத்து வைத்திருக்கவும் முடிகின்றது ஆனால் நாங்கள் அந்த கணனிக்கு அண்மையில் இல்லை நாங்கள் எத்தனையோ கிலோமீட்டருக்கு அங்கால் இருந்தாலும் கூட இது சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது எவ்வாறு சாத்தியம் என்றால் இணையத்தின் மூலமாக தான் சாத்தியம் உங்களை மிக சுருக்கமான ஒரு உதாரணம் சொல்கின்றேன் இப்பொழுது உங்களுடைய கணனி வீட்டிலே இருக்கின்றது உங்களுடைய கணனியை ஒரு உங்களுடைய ஒரு சகோதரர் வெளிநாட்டில் இருந்தால் அந்த வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு உங்களுடைய கணனியை அவர் அணுக முடியும் எவ்வாறு நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்து உங்களுடைய கணனியை பயன்படுத்துகிறீர்களோ எவ்வாறு நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்து கணனிக்குரிய அந்த கண்ணியில் சேமிக்கப்பட்டிருக்க கோப்புகளை பார்வையிடுகிற பார்வையிடுகிறீர்கள் அதே போல கணனியில் நீங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய சீராக்கல்கள் செட்டிங்ஸ் எவ்வாறு நீங்கள் பார்வையிடுகிறீர்களோ அதே போல உங்களுடைய உங்களுடைய சகோதரர் வெளிநாட்டில் இருந்து உங்களுடைய கணனியை நீங்கள் எவ்வாறு கையாண்டிருக்கீர்களோ அவ்வாறு செய்ய முடியும் இதுதான் தொலை அணுகுகை அப்படியாக இருந்தால் அந்த பல்லாயிரக்கணக்கான அந்த கிலோமீட்டர் அந்த இடைவெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உங்களுடைய சகோதரர் உங்களுடைய கணனியை பயன்படுத்தி இருக்கின்றால் எவ்வாறு சாத்தியப்பட்டது இங்கு இணையம் தான் அதை சாத்தியப்படுத்தியிருக்கின்றது 
உங்களுக்கு இது முதல் விளை விளங்கியிருக்க வேண்டும் தொலை அணுகு என்றால் என்ன தொலைவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கணனியை நாங்கள் அணுகலாம் அதே நேரம் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே மெத்துக்கலாம் ரெண்டும் வித்தியாசம் இருக்கு அணுகுதல் என்பது அதில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை பார்க்கலாம் இதுதான் அணுகுதல் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது என்றால் நீங்கள் எவ்வாறு உங்களுடைய கணனியை அருகிலே இருந்து அதற்குள் நீங்கள் செட்டிங்க மாத்திரீர்கள் அதற்குள் உங்களுக்கு தேவையில்லா விடயங்கள் அழைக்கிறீர்கள் இவ்வாறு தொலைவில் இருக்கிறார் ஒரு ஆள் செய்ய முடியும் இதுதான் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க எனவே இந்த தொலை அணுகுகை என்ன காரணத்துக்காக இடம்பெறுகின்றது இந்த விடயம் பொதுவாக பரீட்சையில் கேட்பார் அதாவது ஒரு தொலை அணுகுகை என்ன நன்மைகளை வழங்குகின்றது இதை நாம் வேறு வேறு விதமாக சொல்வதானால் ஒரு தொலை அணுகுகை ஏன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஒரு கணனியை தொலைவில் இருந்து ஏன் அணுக வேண்டியது பல காரணங்கள் இருக்கின்றன ரைட் அதுல முதலாவது காரணம் பார்ப்போம் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாவது காரணம் இப்ப நீங்கள் ஒரு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணனியில் ஒரு மென்பொருளை நிறுவ வேண்டும் என வைத்துக் கொள்வோம் உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கணனியில் ஒரு மென்பொருள் நிறுவப்பட வேண்டும் சில மென்பொருட்களை நான் உதாரணத்துக்காக இவ்வாறு விளக்குகின்றேன் சில மென்பொருட்களை நிறுவுதல் சில சந்தர்ப்பங்களில் பயனர்களுக்கு கடினமானதாக இருக்கலாம் என்றால் அந்த மென்பொருளை நிறுவும் பொழுது சில சில கன்ஃபிகரேஷன் அதாவது சில சில செட்டிங் சில சில சீராக்கல்கள் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவே அந்த கணனி பயனர் ஒரு பூரணமான தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அறிவு இல்லை என்றால் சில வழியில் அந்த மென்பொருளை நிறுவ முடியாது எனவே இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அல்ல வளமையா என்ன செய்வீர்கள் ஒரு கணனி சம்பந்தமான அறிவு கொண்ட ஒரு நபரை உங்களுடைய வீட்டுக்கு தொழில்நுட்ப அறிவு கொண்ட ஒரு நபரை உங்களுடைய வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவருடைய துணை கொண்டு தான் அந்த மென்பொருளை அல்லது அவர் தான் அந்த மென்பொருளை உங்களுடைய கணனியை நிறுவி விடுவார் இவ்வாறு தானே பொதுவாக நாங்கள் செய்வோம் ஆனால் இப்பொழுது இந்த இணைய உதவி சாத்தியமாக்கி இருக்கிறது என்றால் அவ்வாறான ஒரு நபர் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வர தேவையில்லை அவ்வாறான ஒரு நபர் தன்னுடைய இடத்தில் இருந்து கொண்டே உங்களுடைய கணனியில் அந்த மென்பொருளை நிறுவிவிட முடியும் உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய சகோதரர் உங்களுடைய அண்ணாவுக்கு அந்த மென்பொருளை நிறுவக்கூடிய ஆற்றல் இருந்தால் அவர் ஒரு தூர தேசத்தில் இருந்தால் உதாரணத்துக்கு வெளிநாடு ஒன்றில் இருந்தால் அவர் அங்கிருந்தபடியே அந்த குறிக்கப்பட்ட மென்பொருளை உங்களுடைய கணனியில் நிறுவிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது தொலை அணுகுகையால் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வரப்பிரசாதம் ஏனென்றால் பாருங்கள் எங்கேயோ இருக்கின்ற ஒரு நபர் உங்களுடைய கணனியில் அந்த மென்பொருளை நிறுவிடுகின்றனர் நீங்கள் வேறு ஒரு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு அலை உங்களுடைய கணனிக்கு உங்களுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து அந்த மென்பொருளை நிறுவ வேண்டிய தேவை இல்லை இது முதலாவது நன்மை அல்லது முதலாவது காரணம் இரண்டாவது இந்த கணனியில ஏற்படக்கூடிய சில தவறுகள் சில வலுக்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அது மென்பொருள் சார்ந்ததாகவோ அல்ல மென்பொருள் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் உங்களுடைய உங்களுடைய கணனியில் திடீரென்று ஏதாவது ஒரு செட்டிங்ஸ் ஏதாவது ஒரு சீராக்கல்கள் நீங்கள் தவறுதலாக செய்து விட்டீர்கள் அதை சரிப்படுத்துவதற்கு அதை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே ட்ரபிள் ஷூட்டிங் என்று சொல்லுவோம் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கணனியில் இன்ஜினியர் திடீரென்று வேலை செய்யவில்லை நீங்கள் உங்களுடைய இணைய இணைப்பை சரியா பொருத்தியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் ஏதோ கணனியில் ஏற்பட்ட சில தவறு காரணமாக அந்த இணையம் சரியாக இயங்கவில்லை இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் இந்த தொலை தொலைவிலே இருக்கக்கூடிய ஆனால் இந்த உதாரணத்தில் இணையம் என்பது கொஞ்சம் பிரச்சனை என்றால் இணையம் மூலமாக தானே அவர் வர வேண்டும் இணையத்தை நாம் விட்டுக் கொள்கின்ற இணைய ரீதியான பிரச்சனை எடுக்கக்கூடாது என்றால் இணையத்தை பயன்படுத்தி உங்களுடைய அண்ணா இங்கே வர வேண்டும் வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கணனியிலே இருக்கக்கூடிய வேறு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாலே அந்த கணனியின் அந்த அந்த தொழிற்பாடு சரியாக இயங்கவில்லை ஆனால் உங்களுக்கு அதை மாற்றம் தெரியவில்லை அதை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர உங்களால் முடியவில்லை எனவே இந்த நேரத்தில் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஆறாவது ஒரு ஆள் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் உங்களுடைய கணனியின் அந்த என்ன கண்ட்ரோல் அதாவது அந்த முழுமையான கட்டுப்பாடை அவர் எடுக்கல எனவே அவர் உங்களுடைய கோப்புகளை பார்க்கலாம் உங்களுடைய கணனியில் மாற்றங்களை செய்யலாம் எனவே நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஆள் தான் இந்த அணுகையை மேற்கொள்ள முடியும் ரைட் எனவே உங்களுடைய அண்ணாவாக இருந்தால் அவர் அந்த கணனியிலே என்ன பிரச்சனை என்பதை அங்கிருந்தவாறை பரிசீலித்து அந்த அதை சீராக்கி சரியான நிலைக்கு கொண்டு வந்து விடுவார் இதற்கும் தொலை அணுகுகை முக்கியமானது இறுதியாக நான் குறிப்பிட்டிருப்பது அங்கே பொதுவாக நாங்கள் எல்லாருமே செய்யக்கூடிய ஒரு காரணம் ஏதாவது கோப்பை அணுகுவது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் திடீரென்று இங்கே இருந்து யாழ்ப்பாணத்திலே உங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கின்றது கணனி நீங்கள் திடீரென்று ஏதோ ஒரு தேவை கருதி ஒரு கொழும்பு தூர இடத்துக்கு போய்விட்டீர்கள் அங்கு சென்ற பின் தான் உங்களுக்கு தெரிகின்றது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கணனியில் உள்ள ஒரு கோப்பு வந்து உங்களுக்கு அவசரமாக தேவை ஆனால் அந்த வீட்டிலே அந்த வெண் தட்டில் அந்த கணனியில் வெண் தட்டில் எங்கே இருக்
வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அங்கத்தவர்களுக்கு அந்த அந்த கோப்பை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த அந்த அனுபவமோ அல்ல அந்த அந்த விடயம் இல்லையன்னு எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்ப என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு இணையம் வீட்டிலையும் அதே நேரம் நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற இடங்களிலும் இருக்கும் என்றால் பொதுவாக இணையம் இப்பொழுது எல்லா இடமும் இருக்கும் இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் அங்கிருந்தபடியே உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள கணனியை பயன்படுத்தி கணகி கணனியை அணுகி கோப்புகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவே அந்த கோப்புகளை அணுகுவதற்கும் இந்த தொலை அணுகுகை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது நீங்கள் இப்பொழுது யோசிச்சிருப்பீர்கள் இது எவ்வாறு சாத்தியம் எவ்வாறு அணுகலாம் என்றால் நான் அதை ஒரு மிக சுருக்கமா சொல்ல பார்க்கின்றேன் அது பொதுவாக உங்களுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா கூட எவ்வாறு சாத்தியம் என்பதை சுருக்கமா சொல்கின்றேன் ஏன்னா நீங்கள் இப்பொழுது யோசிப்பீங்களா அப்படி இருந்தா உங்களுடைய கணனியை எல்லாருமே அணுகிடுவீர் அணுகலாமே அணுகினால் உங்களுடைய கணனிக்கு பாதுகாப்பிலேயே தரவுகள் எல்லாம் போயிடுமே இவ்வாறு நீங்கள் சில வழியில் எண்ணலாம் நான் அந்த விடயத்தையும் சொல்லுங்கள் ரைட் எனவே இந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு பரீட்சையில் கேட்கப்படுவதற்கு பொதுவாக சாத்தியம் இருக்கின்றது ஒரு தொலை அணுகுகை ஏன் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது முதலாவது வலுக்களை கண்டறிந்து சீராக்கம் செய்தல் ஆங்கிலத்திலே ட்ரபிள் ஷூட்டிங் என்று சொல்றார்கள் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் என்றால் தவறுகளை கண்டறிந்து திருத்துதல் அதே போல தொலை தூரத்தில் இருந்து கணனி ஒன்றில் மென்பொருட்களை நிறுவுதல் இந்த விடயம் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதே போல தொலை தூரத்தில் இருந்து கணனி ஒன்றில் உள்ள கோப்புகளை அணுகுதல் ரைட் எனவே இந்த காரணங்களுக்காக தொலை அணுகுகை இடம்பெறலாம் ரைட் இப்ப இதிலே பாருங்கள் ஒரு தொலை அணுகுகையை நீங்கள் மேற்கொள்வதானால் ரைட் மேற்கொள்வதானால் உங்களுக்கு பொதுவாக மென்பொருள் அந்த இரண்டு பக்கத்திலும் இருக்க வேண்டும் அதாவது இப்ப இப்பொழுது உங்களுடைய கணனியை நான் இங்கிருந்தபடி அணுக வேண்டுமாக இருந்தால் உங்களுடைய கணனியும் கணனியிலும் என்னுடைய கணனியிலும் இந்த தொலை அணுகுகையை மேற்கொள்வதற்குரிய மென்பொருட்கள் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும் பொதுவாக இப்பொழுது எல்லாருமே தங்களுடைய கணனியில் இதை நிறுவி விடுவார்கள் ஏனென்றால் எவ்வாறு உங்களுக்கு ஒரு டைப்பிங் எம்எஸ் வேர்டு முக்கியமோ எவ்வாறு இணையத்தை பார்ப்பதற்கு வலை கடப்படங்களை பார்ப்பதற்கு ஒரு வலை மேலோடி முக்கியமோ அதே போல இந்த ஒரு கணனியை இன்னொரு கணனியோட இணைக்கின்ற இந்த தொலை அணுகுகை இப்பொழுது தவிர்க்க முடியாது ஏனென்றால் நான் சொன்ன இந்த மூன்று காரணங்களுக்கும் ஆக அது தவிர்க்க முடியாது எப்பொழுதும் உங்களுடைய கணனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோப்பம் கோப் ஒன்று எங்களுக்கு எப்பொழுதும் தேவைப்படும் அதே போல எங்களுடைய கணனியில் ஏதோ ஒரு மென்பொருளை நிறு நிறுவது நிறுவதற்கு நாங்கள் வேறு ஒரு ஆளுடைய உதவி எடுப்போம் எனவே அந்த நேரத்தில் போய் இந்த மென்பொருளை நிறுவிக்கொள்ள முடியாது அதற்கு நேரம் இருக்கும் எனவே நாங்கள் எல்லாருமே இதை நிறுவித்தான் வச்சிருப்போம் எனவே நீங்கள் நிறுவக்கூடிய சில மென்பொருட்கள் நிறைய மென்பொருட்கள் இருக்கின்றன அது மிக பிரபலமான ஒரு மென்பொருள் டீம் வியூவர் இது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் திறந்த மூல மென்பொருள் நீங்கள் இலவசமாக இணையத்தில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுடைய கணனியில் நிறுவிக்கொள்ள முடியும் அதனுடைய அந்த இடைமுகம் இவ்வாறாகத்தான் இருக்கும் உங்களுடைய கணனியிலும் நீங்கள் இதை ஓபன் செய்தால் இவ்வாறு இருக்கும் அதனுடைய ஐடி ஒன்று இருக்கும் உங்களுடைய ஐடி அதே மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் இல்லை பாருங்க இன்சர்ட் பார்ட்ன ஐடி என்று இருக்கும் பார்ட்ன ஐடி என்பது நீங்கள் இணையவிருக்கின்ற நபரின் ஐடி இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுடன் இணைய போற போனாக இருந்தால் உங்களுடைய ஐடியை நீங்கள் எனக்கு தர வேண்டும் அது தொலைபேசி மூலமாகவோ ஏதோ ஒரு வழியோ நீங்கள் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் எனவே அந்த ஐடியை நான் இதில் கொடுத்து விட்டு கனெக்ட் எனும் பொழுது உங்களுடைய ரெண்டு கணனியும் இணைந்து உங்களுடைய கணனியின் திரை அதாவது டெஸ்க்டாப் எல்லாமே எனக்கு தெரிய வரும் உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்தேன் நீங்க யோசிப்பேன் இது ஓரளவு பாதுகாப்பானது ஏனென்றால் உங்களுடைய பார்ட்ன ஐடி எனக்கு தெரிஞ்சாத்தான் நான் இணையலாம் நீங்கள் அந்த பார்ட்ன ஐடியை எல்லாருக்குமே கொடுக்க மாட்டீர்களானே உங்களுடன் பரிச்சயமான அல்லது உங்களுடன் நெருக்கமான ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் அதை கொடுப்பேன் எனவே இவ்வாறாகத்தான் அந்த இடம் இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கிறது இன்னொரு மென்பொருள் ஏரோ அட்மின் என சொல்லுவோம் ஏரோ அட்மின் அந்த இடைமுகம் இவ்வாறாக இருக்கும் எனவே ஒரே நோக்கத்திற்காக தான் இந்த மென்பொருட்கள் இருக்கு எனவே அந்த இடைமுகங்களில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரைட் இதுல பாருங்க உங்களுடைய ஐபிஎல் ஐடி இருக்கின்றது அதே மாதிரி கிளையண்ட் ஐடி அதாவது பார்ட் ஐடி பார்ட் ஐடியை கொடுத்து விட்டு நீங்க கனெக்ட் பண்ண வேண்டும் ரைட் இது உங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த மென்பொருட்கள் இந்த பேர் எல்லாம் பொதுவாக தேவையில்லை ஆனால் உங்களுக்கு சில பேருக்கு அதுல ஆர்வம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண் இணைச்சு பார்ப்போமா என்றால் இதுல பொதுவாக ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியான அறிவு ஒன்றும் தேவையில்லை நீங்க இந்த டீம் வியூவரை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுடைய கணனியில் இணைச்சு நிரூபிக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இணைய வேண்டிய நபருடைய இதை நிரூபிக்கொள்ளுங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஐடிய மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து இணைச்சு கொள்ளலாம் ஆனால் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கைக்குரிய ஆட்களுக்கு மட்டும்தான்
இந்த தீமையில் பொதுவாக இல்லை அதிக தீமை இல்லாட்டியும் ஒரு பிரதானமான ஒரு தீமை இருக்கின்றது இந்த தரவுகள் திருடப்படுவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அதாவது உங்களுக்கு உங்களுடைய கணினிக்குள் அனுமதியற்ற நபர்கள் உங்களை நீங்கள் அனுமதி வழங்காத சில நபர்கள் இந்த முறையை பயன்படுத்தி ஏதோ ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியாக அதை அந்த விடயத்தை அவர் அதை உடைத்து கொண்டு உங்களுடைய கணினிக்குள் வந்து சில சந்தர்ப்பங்களில் தகவல்களை திருடக்கூடியதாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒரு கணனிக்குள் அனுமதி இல்லாமல் உத்திரவேசிக்கின்ற அந்த நடத்தைக்கு பெயர் ஹெக்கிங் என குறிப்பிடுவோம் ஒரு கணனிக்குள் அவருடைய அந்த அந்த கணனி பயனரின் அனுமதி இல்லாமல் வேறு ஒருவர் உள்நுழைந்து தகவல்களை பார்வையிடுவதோ அதை திருடுவதோ ஹெக்கிங் எனப்படும் அந்த ஹெக்கிங் சில சந்தர்ப்பங்களில் இதனால் ஏற்படலாம் அதற்கு இது ஒரு வழி சமைத்து கொடுப்பதாக கூட இருக்கலாம் ஏனென்றால் இங்கே தொலைவில இருந்து இன்னொரு கணினியை அணுகுவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இனி பாதுகாப்பானதுதான் என்றாலும் இது ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் வாய்ந்த ஒரு விடயமாக இருக்கலாம் எனவே இவ்வளவுதான் இந்த தொலை அணுகுகை சம்பந்தமான விடயம் எனவே நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தொலைவில இருக்கக்கூடிய ஒரு கணனியை நாங்கள் அணுகிக் கொள்வதுதான் தொலை அணுகுகை அதிலே தொலை அணுகுகை ஏன் இடம்பெறுகின்றது அல்லது அதனுடைய நன்மைகள் என்று குறிப்பிட்டால் இந்த மூன்றையும் சொல்ல வேண்டும் வழுக்களை கண்டறிந்து சீராக்குதல் அதே மாதிரி தொலை தூரத்தில் உள்ள கணனியில மென்பொருட்களை நிறுவுதல் அதே போல தொலை தூரத்தில் இருந்த கணனிகளில் இருக்கின்ற கோப்புகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது ரைட் உங்களுக்கு தேவை என்றால் இந்த மென்பொருட்களை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வைத்துக்கொள்ளுங்கள் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் உலகளாவிய வலை ஒரு சேவை என்று படித்து விட்டோம் அதே போல கோப்பு பரிமாற்றம் ஒரு சேவை என படித்து விட்டோம் கோப்பு பகிர்வு ஒரு சேவை என படித்து விட்டோம் மின் நெஞ்சல் ஒரு சேவை என படித்து விட்டோம் இறுதியாக ஐந்தாவதாக நாங்கள் இப்படி பார்த்தது தொலை அணுகுகை இறுதியாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இந்த தேடல் துறைகள் இது மிக முக்கியமான இன்னொரு விடை இணையத்தினால் கிடைக்க பெற்ற மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதங்களில் ஒன்று இந்த தேடல் துறைகள் தேவை என்றால் நாங்கள் உலகளாவிய விலைக்கு அடுத்த பட்சமாக இதை குறிப்பிடலாம் உலகளாவிய விலை மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு இணையத்தினால் கிடைக்கப்பெற்ற மிகப்பெரிய ஒரு சேவை உலகளாவிய விலை அதற்கு அடுத்த நிலையில் நாங்கள் தேவை என்றால் இந்த தேடற் பொறிகளை இட்டுக்கொள்ளலாம் ரைட் ஆரம்பத்தில் இந்த தேடற் பொறிகள் என்றால் என்ன என்பதை பார்த்துக் கொள்வோம் அதற்கு பிறகு நான் இந்த தேடற் பொறி அஹ் எவ்வாறு இணையத்தின் சேவையாக கருதப்படுகின்றது என்ற விடயத்துக்கு வருவோம் ரைட் தேடற் பொறிகள் என்பவை சாதாரணமாக இவை வெப்சைட் வலை கடப்படங்கள் ஆனால் இந்த வலை கடப்படங்களுக்கு நாங்கள் விசேடமா பெயர் கொடுத்திருக்கின்றோம் தேடற் பொறிகள் என்று ஏனென்றால் இந்த உங்களுக்கு நீங்கள் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் படித்து விட்டோம் உலகளாவிய வலை உலகளாவிய வலை என்றால் என்ன இந்த வலை பக்கங்களின் தொகுப்பு சேவையகங்களிலே வலை சேவையகங்களிலே சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வலை பக்கங்களின் தொகுப்பு தான் இந்த உலகளாவிய வலை எனவே இந்த உலகளாவிய விலையிலே விலைக்குள்ளே காணப்படுகின்ற தகவல்களை தேடி பெற்றுக் கொள்வதற்கு உதவுகின்ற ஒரு விலை கடப்படம் தான் தேடற் பொறி மீண்டும் தொடர்பை பார்ப்போம் உலகளாவிய விலை என்பது ஒரு தகவல் களஞ்சியம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு தகவல் எனக்கு தேவைப்படும் என்றால் அதை தேடுவதற்காக நான் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு கருவி ஒரு வெப்சைட் தான் இந்த தேடற் பொறிகள் சில சந்தர்ப்பங்கள இதே தேடல் இயந்திரங்கள் எனவும் குறிப்பிடுவார்கள் தேடற் பொறிகள் அல்லது தேடல் இயந்திரங்கள் நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை நீங்கள் குறிப்படுத்து படித்துக் கொள்ள பழக வேண்டும் அவை நான் இதிலே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா சொற்களையும் நாங்கள் இதிலே காட்சிப்படுத்தினால் உங்களுக்கு படிப்பதற்கு கடினமாக இருக்கும் என்ற காரணத்தால் தேவையான விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் சில விடயங்களை நான் இதிலே இதை முன்வைக்கும் பொழுது சொல்லுவேன் அவை உங்களுக்கு விளங்க வேண்டும் இந்தெந்த விடயங்கள் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கும் அல்லது புது பெயர் ஒன்று வருகின்றது அதோட குறித்துக் கொள்வதை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரைட் எனவே உலகளாவிய விலையில் காணப்படுகின்ற தகவல்களை தேடுவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வெப்சைட் தான் இந்த சர்ச் என்ஜின் அவங்களுக்கு இதை ஒரு ஒரு விடயத்தை தெளிவுபடுத்தினால் உங்களுக்கு இது விளங்கும் இதையும் மனநம் செய்ய வேண்டாம் இப்பொழுது இப்பொழுது பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பாடசாலையில் ஒரு ஒப்படை தரப்படுகின்றது ரைட் ஒரு ஒப்படை ஒரு அந்த ஒப்படையின் ஹெடிங் ஒரு பிரசித்தமான ஐந்து விஞ்ஞானிகளை பற்றி நீங்கள் எழுத வேண்டும் ஒரு விஞ்ஞான பாட ஒப்படை என வைத்துக் கொள்வோமே பிரசித்தி பெற்ற ஐந்து விஞ்ஞானிகள் வருகின்றது வைப்போம் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஐந்து விஞ்ஞானிகளை பற்றி நிச்சயம் அஞ்சுன்னு ஆயிரம் விஞ்ஞானிகளை பற்றி உங்களுக்கு பெரிய பெரிய விவரங்கள் பெரிய பெரிய கட்டுரைகள் எல்லாம் 
இந்த வலை கடப்புடங்களில் இருக்கும் என்றபடியே நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா எங்களுக்கு பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் இணையத்திலே இந்த வலை கடப்புடங்களிலே இருக்க முடியாத விடயம் என்று ஒன்றுமே இருக்கான் உங்களை எல்லாருக்குமே நிச்சயமா தெரியும் இந்த ஐந்து என்ன ஐயாயிரம் விஞ்ஞானிகள் பற்றிய விடயங்களை கூடி இந்த இந்த வலை கடப்படங்கள் கொண்டிருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அந்த வலை கடப்படத்தை அல்லது அந்த குறிக்கப்பட்ட வலை பக்கத்தை பார்வையிடுவதானால் உங்களுக்கு என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வலை பக்கத்தின் சீர்மை வள இடப்படுத்தி இதுதான் படித்த விடயங்கள் மிக முக்கியம் இந்த ஜூ ஆறல் தெரிய வேண்டும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஜூ ஆறல் தெரியாமல் அந்த வலை பக்கத்தை பார்வையிட முடியுமா ஜூ ஆறல் என்றால் என்ன ஒரு வலை பக்கத்தை நாங்கள் தனித்துவமாக இனங்காண்பதற்காக வழங்குகின்ற முகவரி எனவே அந்த வலை பக்கத்தின் முகவரி உங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு வலை பக்கங்களுக்குள் இந்த விஞ்ஞானிகளின் விவரங்கள் இருக்கும் என்று அந்த நம்பிக்கை நிச்சயமா இருக்கின்றது நூறு வீதம் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த வலை பக்கங்களின் அந்த அந்த ஜூ ஆறல் சீர்மை வள இடப்படுத்தி உங்களால் ஞாபகம் வைத்திருக்க முடியும் என்ன கேட்கிறார் உங்களால் ஞாபகம் வைத்திருக்கக்கூடிய சீர்மை வள இடப்படுத்திகள் ஜாவை சில பிறவிதமான வலை கடப்படங்களின் சீர்மை வள இடப்படுத்தி ஃபேஸ்புக் டாட் காம் கூகுள் டாட் காம் அல்லது உங்களுடைய பாடசாலையின் இணையதள முகவரி அல்லது ஒரு ஒரு வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஆர்வம் கொண்ட சில வலை கடப்படங்களின் ஜூஆரல் அல்ல சில புதின பத்திரிகைகளின் ஜூஆரல் இது உங்களுக்கு சிலரோட தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா நிச்சயமாக இந்த விஞ்ஞானிகள் இருக்கக்கூடிய இந்த வலை பக்கங்களின் முகவரிகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க நியாயம் இல்லை அவ்வாறானால் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விஞ்ஞானிகள் தொடர்பான இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இந்த கட்டுரைகள் எத்தனையோ நூற்று கணக்கான இல்லை ஆயிரக்கணக்கான வலை கடப்படங்களில் வந்திருக்கலாம் யோசிப்பாங்களா அவ இருக்கும் ஆங்கில மொழியில் தமிழ் மொழியில் இவ்வாறு ஆயிரக்கணக்கான வெப்சைட்டில் நீங்கள் தேடுகின்ற விடயம் இருக்கு இப்பொழுது யோசிப்பாங்கள் இந்த ஆயிரக்கணக்கான அல்ல மில்லியன் கணக்கான இந்த வெப்சைட் இருந்து என்ன பயன் உங்களை நீங்களே இந்த கேள்வி கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு தகவல் தேவைப்படுகின்றது நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரிகின்றது அந்த தகவல் இணையத்த வெப் வலை கடப்படங்களில் இருக்கின்றது என்று தெரிய வருகிறது தெரிகிறது ஆனால் பிரச்சனை என்ன அந்த வலை கடப்படங்களின் முகவரிகளை உங்களால் ஞாபகம் வைத்திருக்க முடியாது யோசிச்சு பாருங்கள் இவ்வாறு இவ்வளவு மில்லியன் கணக்கான வலை கடப்படங்களை நாங்கள் கொண்டிருந்தோம் என்ன பயன் ஒரு தகவல் தேவைப்படும் பொழுது எங்களுக்கு எடுக்க முடியவில்லை இதை இதனால் தான் நான் சொன்னேன் இந்த தேடற் பொறிகள் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த தேடற் பொறிகள் தான் எங்களுக்கு உதவி புரிகின்றன என்னத்துக்கு உதவி புரிகின்றன இந்த ஆயிரக்கணக்கான மில்லியன் கணக்கான வலை பக்கங்களுக்குள்ளே போய் நாங்கள் கொடுக்கின்ற விடயம் அதாவது என்ன ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட் என நான் தேடும் பொழுது அந்த மில்லியன் கணக்கான வலை பக்கங்களுக்குள்ளே போய் எங்கு எங்கு எல்லாம் எந்த வலை பக்கங்களில் எல்லாம் இந்த ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட் என்ற அந்த அந்த சொற்தொடர் வருகின்றதோ அவை எல்லாவற்றையும் எங்களுடைய கணனிக்கு கொண்டு வருகின்றது இதுதான் இந்த தேடற் பொறிகளின் தொழிற்பாடு எனது தொழில் ஒரு செய்முறை ரீதியாக உங்களுக்கு விளக்குவேன் அப்பொழுது உங்களுக்கு மேலதிகமான விளக்கம் தேவைப்பட கிடைக்கும் ஆனால் இந்த கணத்திலே உங்களுக்கு ஓரளவுத்துக்கு இப்பொழுது தேடற் பொறிகள் என்றால் என்ன என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் எனவே எல்லாரும் இப்பொழுது பாருங்கள் நாங்கள் ஒரு விடயம் தேவையன்னா உடனே போய் ஒரு தேடற் பொறி பார்ப்போம் உதாரணங்கள் ஒரு தேடற் பொறியை நாங்கள் உங்களுடைய எங்களுடைய வலை மேலோடியில திறந்து உடனடியா தேடி இருக்கு எல்லாருமே தேடித்தான் எடுக்கின்றோம் எல்லாருக்குமே இந்த என்ன ஒரு ஜூஆர் இல்லை ஞாபகம் வைத்திருந்தா தான் அவர் ஒரு திறமையானவர் ஞாபகம் வைத்திருக்காதால் ஒரு திறமையற்ற ஒரு சொல்ல முடியாது ஞாபகம் வைத்து ஜூஆர் இல்லை ஞாபகம் வைத்திருப்பதுன்றது ஒரு ஒரு தேவையில்லாத விடயம் நீங்கள் அடிக்கடி போற ஜூஆர் இல்லை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்திருக்கலாமே என்றால் உங்களுடைய நேரத்தை மீதப்படுத்துவதாக இருக்கும் ரைட் மற்றும்படி நீங்கள் இவ்வாறான சீர்மை வள இடப்படுத்திகளை ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டியது இல்லை ஏனென்றால் எங்களிடம் தேடல் பொறிகள் இருக்கின்றன உங்களது சுருக்கமான ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் உங்களுடைய பாடசாலையின் இணை வலை கடப்பட முகவரி அஜுவார் சீர்மை வள இடப்படுத்தி உங்களுக்கு தெரியாது என வைத்துக்கொள்ளும் உங்களுடைய பாடசாலையின் சீர்மை வள இடப்படுத்தி தெரியாது தெரியாது என்றால் என்ன அந்த உங்களுடைய பாடசாலையின் வலை கடப்பிடத்தை கடப்பிடத்தை பார்க்க முடியாதா நிச்சயமாக முடியும் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த தேடற் பொறிகள் நாங்கள் பார்ப்போம் தேடற் பொறிகள் ஒன்றில் போய் உங்களுடைய பாடசாலையின் பெயரை தட்டச்சு விட்டு தேடும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுடைய பாடசாலையின் பெயர் காணப்படுகின்ற எல்லா வேலை பக்கமும் பெறும் உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய பாடசாலையின் பெயர் ஒரு புதின பத்திரிகையில் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் இருந்தால் அதுவும் பெறும் அல்லது ஏதாவது ஒரு வேறு ஒரு நிகழ்வு சம்பந்தமா யாராவது ஒரு ஒரு ஆள் தன்னுடைய சமூக வேலத்திலும் பேஸ்புக்கில் உங்களுடைய பாடசாலையின் பெயரை பயன்படுத்தி இருந்தால் அதுவும் தேடலில் பெறும் கூடவே உங்களுடைய பாடசாலையின் அந்த யூ
உலகளாவிய வலையினுள் தகவல்களை தேடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வலை கடற்படங்களே தேடற் பொறிகளா இந்த பெயரை வைத்து கொண்டு நீங்க தேடற் பொறிகள் என்று இருக்கு இயந்திரங்கள் இருக்கு அப்ப இது ஏதோ வித்தியாசமா ஏதாவது கருவியா என்றால் அப்படி இல்லை அவ்வாறு இல்லை வலை கடற்படங்கள் வெப்சைட்டை தான் நாங்கள் தேடற் பொறிகள் என்கின்றோம் அவை தேடுவதனால் அவர்களை நாங்கள் தேடற் பொறிகள் என்று சொல்லுங்கள் வலை கடப்படங்களில் காணப்படும் தகவல்களையே நாம் தேடுவதற்கு இவை பயனர்களுக்கு உதவுகின்றன என்ன தகவல் தேவையா அது சயின்ஸ் சம்மந்தமானதா ஹிஸ்டரி சம்மந்தமானதா அது குக்கிங் சம்மந்தமானதா ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமானதா அது கம்ப்யூட்டிங் சம்மந்தமானதா உங்களுக்கு என்னத்துல தான் ஆர்வம் என்ன தகவல் தேவையோ எல்லாவற்றையும் நீங்கள் இந்த தேடற் பொறிகள் மூலம் தேட முடியும் இத்தேடற் பொறிகள் அனைத்து வல வலை கடப்படங்களையும் தேடுவதன் மூலம் தேவைப்படும் தகவல்களை பயனர்களுக்கு பெற்று தருகின்றன எனவே நீங்கள் தேடும் பொழுது இவை என்ன செய்கின்றன என்றால் எல்லா வெப்சைட்டையும் தேடு நீங்க கொடுக்கிற நான் செய்முறை ரீதியா விளக்குவேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சொல்லை வழங்கித்தான் தேட வேண்டும் நான் சொன்னேன் தான் உங்களுடைய பாடசாலையின் பெயரை வழங்கி தேடும் பொழுது உங்களுடைய பாடசாலையின் பெயர் இருக்கக்கூடிய வலை பக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் தேடும் எல்லாவற்றையும் தேடி எந்த வலை பக்கத்தில் உங்களுடைய பாடசாலையின் பெயர் இருக்கின்றதோ அந்த வேலை பக்கத்தை உடனடியாக உங்களுடைய கணனிக்கு கொண்டு வரும் எனவே அது இதுதான் தேடற் பொறியின் ஒரு செயற்பாடு ரைட் இனி நாங்கள் பார்ப்போம் தேடற் பொறிகளுக்கு உதாரணங்கள் நாங்கள் குறிப்பிட்டேன் தேடற் பொறிகள் என்பவை வலை கடப்பிடங்கள் எனவே வலை கடப்பிடங்களுக்குரிய உதாரணங்கள் தான் இவை அதாவது ஒரு யூஆர்எல் தான் நான் இதுல எழுதி இருக்கின்றேன் நீங்க யோசிக்கலாம் யூஆர்எல் என்றால் முன்னுக்கு ஹெச்டிடிபி அல்ல ஹெச்டிடிபிஎஸ் இப்படி இருக்கத்தானே வேணும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் நான் அதை தவிர்த்து விட்டேன் என்றால் பொதுவாக ஆள் பல பேர் தான் முக்கியமானது ஏனென்றால் இதுதான் ஐபி முகவரி என நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் நீங்கள் கூகுள் டாட் காம் பார்ப்பதானால் உங்களுடைய வெப் ப்ரௌசருக்கு தானே விலை மேலோடி அதிலே கூகுள் டாட் காம் என்று டைப் பண்ணினால் மாத்திரம் போதுமானது ஹெச்டிடிபியோ டபிள்யூ 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 தேவையில்லை காரணம் என்ன ஏன் கூகுள் டாட் காம் மட்டும் நாங்கள் அதிலே தட்டச்சிட்டால் போதுமானது இந்த கூகுள் டாட் காம் தான் அந்த ஐபி முகவரியை பிரதிபலிக்கின்றது ஐபி முகவரியை வழங்கினால் அந்த இடத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் தானே எனவே கூகுள் டாட் காம் என்பது சமன் ஐபி முகவரி எனவே இது போதுமான எனவே இது உங்களுக்கு நீங்கள் வேணுமென்றால் முழுவதும் நீங்கள் எழுதலாம் ஹெச்டிடிபி கோலன் அடையாளம் ரெண்டு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் இது ஒரு தேடற் பொறி இது சம்பந்தமான விளக்கம் அல்ல இது எப்படி இருக்கும் அந்த இடைமுகங்கள் எவ்வாறு எவ்வாறாக இருக்கும் இந்த விடயங்களை காட்சிப்படுத்துவேன் இரண்டாவது பாருங்கள் டபிள்யூ 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 ஜாகு டாட் காம் இது இன்னொரு தேடல் இயந்திரம் எல்லாமே தேடுவதற்காகத்தான் பயன்படுகின்றன எவ்வாறு என ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வேர்ட் சொல்முறை வழிப்படுத்தல் மேன்பொருள் எம்எஸ் வேர்டு இருக்கு லிப்ரி ஆஃபீஸ் ரைட்டர் இருக்கு ஓபன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் இருக்கு அதே போல அல்ல வெப் ப்ரௌசர்ல கூகுள் குரோம் இருக்கு ஒபேரா இருக்கு மொசில்லா ஃபைஃபாக்ஸ் இருக்கு அதே போல தேடுவதற்கும் அவர்கள் பல நிறுவனங்கள் தாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தேடு பொறிகளை அதுல இரண்டாவது யாகு டாட் காம் மூன்றாவது பிங் டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் பிங் டாட் காம் நான்காவது டபிள்யூ 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 டாட் எம் எஸ் என் டாட் காம் ஐந்தாவது டபிள்யூ 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 டாட் ஆஸ்க் டாட் காம் ஆறாவது டபிள்யூ 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 டாட் டக் டக் கோ டாட் காம் ரைட் டக் டக் கோ டாட் காம் இறுதியாக ஏஓஎல் டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் ஏஓஎல் டாட் காம் இவை எல்லாமே தேடல் இயந்திரங்கள் நாங்கள் முதலே குறிப்பிட்டது போல வேறு வேறு நிறுவனங்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தேடல் இயந்திரங்கள் எல்லாவையும் எல்லா தேடல் இயந்திரங்களும் தேடுவதைத்தான் தங்களுடைய பணியாக கொண்டிருக்கும் சில வை சில உடைய சில தேடல் இயந்திரங்கள் வேகமாக தேடும் சில தேடல் இயந்திரங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்த விடயங்களை தேடி வரலாம் எனவே அந்த தேடல் இயந்திரங்களுக்குள் சில ஒரு வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் சில சில தேடல் இயந்திரங்களை அனைவரும் விரும்புவார்கள் சில பிரபலமாக அமையிருக்கலாம் இந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் அதிகளவான தேடல் இயந்திரங்கள் இருக்கின்றன நான் இதிலே பட்டியலிட்ட தேடல் இயந்திரங்கள் அனைத்தும் பிரபலமான தேடல் இயந்திரங்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக இவற்றை நீங்கள் இந்த பெயர்களை நீங்கள் மனநம் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு முழுவதும் நீங்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சில குழப்பம் வரும் ஜாகு டாட் காம்மா அல்ல ஜாகு டாட் எல் கேயா பிங் டாட் காம்மா நாங்கள் ஏற்கனவே சொப் லெவல் டொமைனையும் பார்த்துருக்கோம் தானே மேல்மட்ட ஆள்கள பேர் ஓ ஆர் ஜி ஆ கொம்மா அது பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு கூகுள் என்று ஞாபகம் வைத்திருந்தாலே போதும் ஆனால் இது ஒரு வலை கடப்பிட யூஆர்எல் என்றபடியால் நீங்கள் முழுவதும் வைத்திருந்தால் நல்லது கூகுள் டாட் காம் அது முன்னுக்கு எப்பவுமே ஹெச்டிடிபி அல்ல ஹெச்டிபிஎஸ் அதே மாதிரி டபிள்யூ 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 
நான் என்ன சொல்றேன் இந்த கூகுள் டாட் காமை ஞாபகம் வச்சு தான் நல்லது அப்படி கடினமா கூகுளை ஞாபகம் வச்சு பண்ணுங்க அது போதும் ஜாகு அது போதும் பிங் எம்எஸ்என் ஆஸ்க் டக் டக் கோ ஏஓஎல் இவ்வாறு ஞாபகம் வச்சு தான் அது போதும் அதுல நான் முதல் குறிப்பிட இந்த நாளும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வைத்திருந்தால் உங்களுக்கு பொதுவாக தரி செயல் தேவைப்படலாம் இறுதியாக இருக்கிற மூன்றை விட முதல் உள்ள நாளும் கொஞ்சம் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய தேடு குறிகள் ரைட் இதுல நான் இன்னொரு விடயத்தையும் சொல்ல வேண்டும் பொதுவாக நாங்கள் இந்த இணையம் மின்னஞ்சல் பாடத்தில் இந்த பெயர்களே பொதுவாக மாணவர்களுக்குள் குழப்பமா இருக்கும் என்றால் ஏற்கனவே நாங்கள் வலை மேலோடி பார்த்திருக்கின்றோம் ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு வலை கடப்படங்களை நாங்கள் பார்வையிடுவதற்காக எங்களுடைய கணனியில் நிரூபிக்கொள்ளக்கூடிய மென்பொருட்கள் தான் வலை மேலோடிகள் குரோம் கூகுள் குரோம் மொசில்லா ஃபைர்ஃபாக்ஸ் ஒபேரா ரைட் சஃபாரி இவ்வாறு பல இருக்கின்றன அங்கும் சில பெயர்கள் இருக்கின்றன இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போய் தேடல் புரிகள் கூகுள் ஜாஹு எம்எஸ்என் மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன இந்த பெயர்கள் சில உடைய குழப்பம் வந்துடலாம் தேடல் பொறிகளுக்கு வலை மேலோடிகளின் உதாரணங்களையும் அதே போல வலை மேலோடிகளுக்கு தேடல் பொறிகளின் உதாரணங்களையும் எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதை நீங்கள் படிக்கும் பொழுதே நிச்சயமா வேறுபடுத்தி படித்துக் கொள்ளும் படிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு பெறணும் இப்படியான ஒரு விடயம் எங்களுக்கு தனிச்சேர் குழப்பி விட்டுடும் நாங்கள் இதை இவ்வாறு படித்துக் கொள்வோம் அவை எல்லாம் வலை மேலோடிகள் இவை எல்லாம் தேடற் பொறிகள் எனவே ஏதோ ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பாவித்து ஏதோ ஒரு நுட்பத்தை பாவித்து நீங்கள் படித்துக் கொள்ளுங்க என்றால் இன்னும் நாங்கள் மின்னஞ்சல் படிக்கும் பொழுது அங்கே மின்னஞ்சல் மென்பொருளும் வரும் அங்கு நான் சில பெயர்களை பட்டியலிட போன்றேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பாடத்திலே மூன்று விதமான பெயர்கள் வரும் பொழுது பரீட்சை நிச்சயமா குழப்பம் மின்னஞ்சல் மென்பொருள் ஜாகுவா அல்லது தேடற் பொருள் ஜாகுவா அல்லது வலை மேலோடி ஜாகுவா இப்படி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும் ஆனால் இதை நீங்கள் ஒரு யூஆர்எல் வடிவில் படித்தால் உங்களுக்கு அந்த குழப்பம் வராது யோசிப்பாரு கூகுள் டாட் காம் ஜாகு டாட் காம் எம்எஸ்என் டாட் காம் இப்படி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி ஒரு அட்ரஸ் இப்படி ஒரு கொம் அப்படி முடியக்கூடியது ஒரு நாளும் தேடல் புரிய வர முடியாது ஒரு மென்பொருளுக்கு பேரா வர முடியாது அதே போரி இவ்வாறான ஒரு 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 சொத்தொடர் நான் இனி சொல்ல போன்ற மின்னஞ்சல் மென்பொருள் கூடி வர முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு வலை கடப்படுத்தி அந்த சீர்மை வள இடப்படுத்தி மாதிரி இருக்கு கொம்மில முடியுது ரைட் எல்லாமே பாருங்க கொம்மில முடியுது அப்ப அந்த குழப்பம் முடியல ரைட் ஏதோ ஒரு நுட்பத்தை பாவிச்சு படித்துக் கொள்ளுங்க ரைட் ரைட் இதையெல்லாம் தேடல் பொறிகளுக்குரிய உதாரணங்கள் ரைட் இனி நாங்கள் ஒரு தேடற் பொறியில எவ்வாறு தேடுவது என்ற விடயங்களை பார்க்கும் சரி நான் ஒரு தேடற் பொறி ஒன்று முதல் ஓப்பன் பண்ணி சில மாணவர்களுக்கு தேடுவது தொடர்பான ஒரு அறிவு இருக்கலாம் சில மாணவர்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் அதே மாதிரி தெரிந்த மாணவர்களுக்கு கூட சில சில முறைகள் அல்லது சில நுட்பங்களை உத்திகளை பாவிச்சும் தேடலாம் நான் மிக சுருக்கமா அதை சொல்ல பாக்குறேன் நேரம் கிட்டத்தட்ட முடிவடைந்து விட்டது என்றாலும் சற்று அதிகமான நேரத்தை எடுத்து நான் அதை தெளிவுபடுத்த யோசிக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் முதல் பாருங்க கூகுள் டாட் காம் என இல்ல கூகுள் டாட் எல்கேயும் இருக்கின்றது அதுல கூகுள் டாட் காம் என ட்ரை பண்ணுகிறேன் இருக்கலாம் அந்த முன்னு குறிப்பிட டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூஓ அல்லது ஹெச்டிபியோ குறிப்பிடவில்லை என்றால் உங்களுக்கு காரணம் சொல்லிட்டேன் நான் இப்பொழுது டைப் பண்ணினது அந்த ஐபி முகவரி எனவே அந்த ஐபி முகவரி டைப் பண்ணியிருக்கிற நேரத்தில் நேரடியாக உங்களுக்கு அந்த வேலை பக்கம் வந்துடுது பாருங்க இப்பொழுது உங்களுக்கு அந்த கூகுளினுடைய அந்த முகப்பு பக்கம் வந்துவிடும் இதில் பாருங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெட்டி இருக்கின்றது தேடர் பெட்டி சர்ச் பாக்ஸ் இதில் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த தேட வேண்டிய அந்த சொல்லை தட்டச்சிட வேண்டும் தட்டச்சு விட்டு இல்லை பாருங்க கூகுள் சர்ச் என்ன ஒரு ஒரு பேர் இருக்கிறது தான் ஒரு ஒரு பொத்தான் அதை நீங்கள் அழுத்தும் பொழுது தேடல் இடம்பெறும் உதாரணத்துக்கு நான் இப்பொழுது இப்ப ஏதாவது ஒரு சொல்லை தேட போன்றேன் வைப்பேன் உதாரணத்துக்கு ரெண்டம் எக்ஸஸ் மெமரி அல்லது ஹேஷ் மெமரி என்று வைப்பமே ஹேஷ் மெமரி எனவே நீங்கள் இதில் தட்டச்சிடும் பொழுதே உங்களுக்கு அந்த சஜஷன்ஸ் அந்த பரிந்துரைகள் வரும் நீங்க சிஏ என அடிக்கும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக உடனடியாக சிஏயில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய சொற்கள் வரும் ஹேஷ் மெமரியை கிளிக் பண்ணும் பொழுது இந்த உலகளாவிய வேலையினே போய் இந்த ஹேஷ் மெமரி என பெயரிடப்பட்ட அந்த சொற்தொடர் இருக்கக்கூடிய வலை பக்கங்கள் எவையவை இருக்கின்றன என்று தேடி அதனுடைய பெருபெரு வந்திருக்கிறது இதுல நீங்க பார்க்கலாம் பாருங்க இவ்வளவு எண்ணிக்கையான பெருபெரு வந்திருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட சைவர் தசம் அஞ்சு நாலு செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு குறைவான நேரத்தில் இவ்வளவு பெருபெருகள் இந்த இவ்வளவு பெருபெருகள் எங்களுக்கு இந்த ஹேஷ் மெமரி எனப்படுகின்ற அந்த சொத்தொடர்லேயே காணப்பட்டிருக்கு இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் எங்களுக்கு வந்திருக்கு 
இது இப்ப உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது வெள்ளை பக்கங்கள்ல அந்த ஹேஷ் மெமரி காணப்படுகின்ற அந்த அந்த பேஜ் இல்ல பாருங்க இதுதான் அந்த யூஆர்எல் இது அதுக்குரிய ஹைப்பெலை மீ இணை நீங்க இப்ப இந்த மீ இணையை சொடுக்கும் பொழுது அந்த வெள்ளை பக்கம் உங்களுக்கு திறக்கும் இப்ப நான் இல்லை பாருங்க ஹேஷ் மெமரி இன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் என்பதை நான் சொடுக்கி இருக்கின்றேன் இப்பொழுது எனக்கு அந்த குறிக்கப்பட்ட வெள்ளை பக்கம் அங்கே திறந்திருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த குறிக்கப்பட்ட வேலை பக்கம் உங்களுக்கு அதில் ஓப்பன் ஆகி இருக்கின்றது இது மாதிரி இதே போல எங்களுக்கு வேறு இணைய பக்கங்களுக்கும் மணிக்கும் வேறு இப்ப நான் எங்களுக்கு கிடைத்தது போல வேறு பெறுபவர்களும் அங்கு கிடைத்திருக்கும் அது நான் அதை தொடர்வதற்கு இன்றைய நாளிலே விரும்பவில்லை என்றால் எங்களுக்கு கன விடயங்கள் இருக்கின்றன அல்லது நான் நிறைய உதாரணங்களை அதிலே காட்சிப்படுத்தினால் தான் உங்களுக்கு புரியும் எனவே நாங்கள் அந்த விடயங்களை அல்லது தேடுதலை நான் இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கின்றேன் நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் தேடுதல் சம்பந்தமாக நாங்கள் இவ்வளவுதான் படிக்க வேண்டுமா அல்லது இவ்வளவுதான் விடியமாண்டா இல்லை இன்னும் தேடுவதற்கு நாங்கள் நிறைய விடயங்கள் படிக்க இருக்க வேண்டும் வேற வேற தேடல் இயந்திரங்கள் எவ்வாறு தேடுவது புகைப்படங்களை எவ்வாறு தேடுவது வீடியோஸ் எவ்வாறு தேடுவது அல்லது சில நுட்பங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது எனவே இந்த விடயங்களை நான் குறிப்பிடுவேன் எனவே இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு அதை அதற்குரிய நேரம் போதுமானதாக இல்லை எனவே தேடுவதற்குரிய ஒரு படியை நான் ஆரம்பித்திருக்கின்றேன் கூகுள் டாட் காம் அந்த இணைய அந்த அந்த முகப்பு பக்கத்தை திறந்து அதில் இருக்கக்கூடிய தேடல் பெட்டியில் ஒரு கீவேர்டு அதாவது நான் தேடக்கூடிய அந்த பிரதானமான சொல்லை நான் தட்டச்சிட்டு தேடியிருக்கின்றேன் ரைட் மேலதிகமாக எவ்வாறு தேடுவ அந்த விடயம் இந்த மேலதிகமா அந்த தேடக்கூடிய அந்த நுட்பங்கள் ஒன்று பரீட்சைக்கு தேவை ஆனால் ஒரு சாதாரண நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்றதான் மாணவன் என்ற முறையில் இந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் திடீரென்று ஒரு விடயத்தை ஒரு ஆள் தந்து விட்டு இதை தேடி எடுத்து காட்டுங்கள் என்ற அலனியத்திலே தெரியாது இல்லை இது நாங்கள் எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் இல்லை அல்லது படிக்கவில்லை என குறிப்பிட முடியாது அந்த விடயங்கள் எங்களுக்கு நிச்சயமா தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே பார்ப்போம் எனவே இந்த அளவில் இன்றைய வகுப்பை நிறுத்திக் கொள்வோம் அடுத்த வகுப்பிலே சந்திப்போம் நன்றி